Nagrałeś to? Nagrałeś to? Nagrałeś to? Wyślesz mi na mój telefon? Nie chcę ci się siku, bo, 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 bo łazisz, że tak powiem. Nie. Kółko. Raz, dwa, trzy. Good morning, Vietnam! Raz, dwa, raz, dwa. Cześć, witamy w kolejnym odcinku Bez Imprimatur. Mateusz Rochman, Tomasz Adamski. Dzisiaj zadamy sobie pytanie, czy jakiekolwiek bojkoty produktów, stron internetowych i innych tam głupkowatych różnych rzeczy mają sens. Wyobraź sobie taką sytuację. Yy, dostajesz zaproszenie do wydarzenia na Facebooku, tak? I ja tak ostatnio dostałem wczoraj. No właśnie dokładnie... miałem, miałem powiedzieć, że nie do końca muszę sobie wyobrażać, nie? No. Dostałem wczoraj takiego. Yy, protestujemy przeciwko obrażaniu chrześcijan w sieci. Usuwamy konta z Facebooka. Czy znaczy, ja nadal nie wiem, nadal nie wiem w jaki sposób usunięcie się z jakiegokolwiek portalu społecznościowego ma być wyrazem protestu, czy ma w jakikolwiek sposób pomóc temu, żeby chrześcijanie nie byli na świecie obrażani. Znaczy, idąc dalej tym, tym tokiem myślenia, to znaczy, że co, że ja obrażę i mam się wykasować, czy, czy, czy o co chodzi? No Bo właśnie. na przykład tej drogi nie rozumiem, ale, ale na pewno nie zgadzam się z opinią, że takie bojkoty sensu nie mają. To znaczy, powiem tak, no najczęstszym argumentem, z jakim się spotykam, Niestety najczęściej są to osoby mądrzejsze ode mnie, więc dialogu nawet staram się nie podejmować, bo i tak przegram, bo to kwestia już kompletnie intelektualna, no dobra, a nie, nie, a nie tego. Tak, no. Nie, nie, z tobą nie, bo z tobą przegrać to tyle wygrać, także, yy, także może, może w ten sposób. Ale nie, yy, najczęstszym takim argumentem jest, a po co będziemy robili im reklamę? że w sumie y, oni się na tym naszym buncie y, wożą i w sumie osiągają sukces przez to, że jest nas bardzo łatwo sprowokować, nie? Y, inaczej, jak był... Y, y, no ale nie, był ten, był ten y, dialog y, wielki o tym, że... No, ale to o to zresztą chodzi, żeby tego Nergala wypromować i, i wszyscy ci, którzy są niekatolikami i nie będą rozumieli tego protestu, to przejdą na jego stronę, jakiś tego typu dialog. Z tego co wiem, teraz już z perspektywy czasu mogę to powiedzieć i to jest właściwie jedyny empiryczny argument dla mnie w tej chwili. Empiryczny dotykowy, zmysłowy. Taki jak ty. Z tego co wiem, raz... Jego sława się specjalnie nie zwiększyła, a przecież takie było, nie buntujmy się, bo jego sława wzrośnie nie wiadomo jak bardzo. Dwa, sprzedaż płyt nie wzrosła w sposób jednoznacznie powiązywalny z całym tym buntem. No i trzecia sprawa, w końcu, tak naiwnie wierzę, w końcu ten bunt coś dał, czyli prezes TVP stwierdził, że jednak to był błąd i no nie tyle zwolniono Nergala z TVP, co nie przedłużono mu angażu, tak bym to nazwał. Dla mnie w ten sposób te bojkoty mają sens. Natomiast pytanie y, o Twoją opinię, czy zgadzasz się z tym, że w ten sposób robimy komuś darmową reklamę. Zresztą nie tylko, y, nie tylko akurat w tym układzie, bo tych protestów tam było już przecież tyle, że... No takich internetowych przedsięwzięć y, ja nie biorę w tym udziału. Nie mówię, że te fanpage różnej grupy zrzeszające ludzi, którzy mówią blokujemy, blokujemy lewactwo, blokujemy coś tam. Y, znaczy, że grupy, które istnieją tylko dlatego, żeby blokować, zgłaszać te strony, no to jest takie wzajemne napieprzanie się, bo to obie strony barykady robią, nie? Są grupy, pardon, my French, Cześć, to znamy. Jan Paweł II zajebał mi szlugi i, i są grupy, które, no nie wiem, widziałem ostatnio, że coś tam y, heretyk zaorany i tam też. I po prostu są takie, takie trollowanie idiotyczne, takie prymitywne z obu stron, więc to mi się nie bawiło. Ale wracając, takiego bojkotu Nergala, myślę, że tak. Nie wiem, wydaje mi się, że dołożyłem w jakiś sposób, naiwnie mm -hmm. sobie może wmawiam, że dołożyłem pewną cegiełkę do tego, że yy, człowieka, z którym nie wykluczam, bo to jakby nie, nie o to chodzi, nie? że na przykład napiłbym się piwa, gdyby to była kwestia, bo to ja go nie, nie chcę unicestwić jako człowieka, to nie jest kwestia yy, stawaj pod ścianą i rozwalę ci głowę, to nie jest taka kwestia, ja po prostu nie chciałbym, żeby był w telewizji promowany za yy, moje, nasze pieniądze, tak? Energizerów. Demon, tak? O tak nazywał Demon. No to też jest tak, o tak rozmawiasz. Zresztą, tak, zresztą też yy, Nergal był w to tam troszeczkę zaplątany, ponieważ był twarzą marki przez pewien czas. Tak, 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 tak. I udało się. Tylko, że co? Nie chodziło tam o bojkot tego jednego demona, tego Energizera, tylko całą masę innych produktów. Jakieś tam soczki, teraz nie pamiętam nawet nas. Nie pamiętam nas. No to jak, jak widziałem z tych produktów ta, przez, to, przez tą to... kampanię robioną, to faktycznie tam było rzeczy, że no, niby ciężko bojkotować, ale... Yy, no to, 
w sumie wzmacnia to siłę wyrazu, nie? O to, no, o to no chodziło, właśnie, ale nie tak się bojkotuje y, soczek po prostu y, 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 Kajtuś, czy jakkolwiek to się tam mogło no. nazywać, ze względu na to, że jest Kajtusiem, tylko ze względu na to, że robi to pewna, pewna, pewna kompania, tak? Tak dokładnie, ale to się na przykład dało bojkotować, bo ja mogłem i zamiast Kajtusia sobie kupować, nie wiem, y, Adrianka. Nie? I z... A, Kajtuś. Kajtuś jest samochód naszego kolegi, Adrianek z nas Adrianek nagrywa. jest tam, tam. Właśnie tak. Więc sobie kupowałem Adrianka. Zamiast tam jakiś, załóżmy, teraz już ad absurdum. No, no. Zamiast jednych krakersów kupiłem sobie drugie, mogłem. Ale teraz ktoś rzuca odezwę, właśnie usuwamy konta z Face'a, bo oni coś tam obrażają chrześcijan. Jakby to sam Facebook był winny, nie? W sensie takim, że to... A nie ludzie na nim. Zuckerberg siedzi tam i hejt, 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 hejt. W tym konkretnym przypadku, czyli takich bojkotowania, nazwijmy to, czy właśnie chodzi o zgłaszanie stron ogólnie, mm. kieruje się jedną złotą zasadą, żeby nie karmić trolla. Wygląda to w ten sposób, że wokół głupkowatego fanpage'a, który obraża jakieś świętości, nie tworzyłbym drugiego, jaki wiesz, jakiś taki, nie mam pojęcia, jako przeciwstawność jakąś, mm. tylko mm. wysyłam Ci linka do niego, mówię, patrz, to jest jakiś głupi fanpage, zgłaszaj go. Ty go zgłaszasz yy, i posyłasz to dalej znajomym swoim, takim zaufanym, nie? Mm-hmm. Yy, I to w ten, w ten sposób to zgłaszamy. Facebook sobie, niech sobie Facebook właśnie robi z tym, co chce wtedy. Ja wiem, że to zgłosiłem, co więcej mogę zrobić? No, nie będę się wdawał też w jakąś dyskusję, bo to też jest jeden z podstawowych błędów, że ktoś wpada ogólnie, nie? I robi to, a jesteście ten, no bo to takich troli się wtedy karmi. To jest prawda, że w pewnym stopniu... Jak traktujesz... Yy... Idiotę poważnie, to on to odbiera jako komplement, który no. chce odebrać, dlatego jest idiotą. Jesteśmy bardzo ciekawi Twojego zdania, więc możesz pod tym filmem albo na YouTubie, albo na naszym fanpage'u na Facebooku je wyrazić. Będziemy za to bardzo wdzięczni. Dodatkowo przypominamy, że jeżeli ten odcinek Ci się podobał, możesz zawsze wcisnąć łapkę w górę. Jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi, możesz zasubskrybować nasz kanał, do czego gorąco zachęcamy. To tyle na dzisiaj. Cześć. Cześć. Trzymajcie się.